sul mappale della regione, sulla cartografia regionale del classismo, lo evidenzia proprio su lungo l'asta del, 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 lungo l'asta del rio Carlo. Ha origine in una grotta carsica, perché il rio dei Sorgentini nasce dove c'è la grotta dei Sorgentini. Allora c'è tutto il discorso del SIC, per cui si ha con il toraggio e Pietro Vecchia SIC che arrivano a un punto da, a, pochi, a poche centinaia di metri da, dal punto di, di, di captazione. Abbiamo quest'acqua che poi sulla parte terminale del Nervia rifornisce la parte affiorante che è di nuovo anche lui è SIC. C'è tutto il discorso che riguarda la paglia teutonica che parte da, da Saorge, passa a Pigna e finisce a Terzorio ed è una paglia in continuo movimento per cui noi che siamo proprietari di quest'acqua perché non è Rema, eh, sono i cittadini di Pigna che sono proprietari di quest'acqua Bravo. e la concessione se non tiene conto se non si tiene conto di queste criticità noi che siamo un paese che quando, fino a quando sono stato ragazzo acqua ce n'era come in un spunto d'estate, perciò è 30 anni che cominciamo a godere di un po' di acqua con i prelievi fatti a monte nelle castagne grandi, che abbiamo un consumo elevato, abbiamo un consumo elevatissimo di acqua, perché vi si dica quanto abbiamo consumato, lo chiedo all'amministrazione, i giorni a cavallo tra primi di luglio e fine agosto, giornalmente i consumi di quanto sono andati da dove preleviamo poi per cui oggi andare a sacrificare un'altra quota d'acqua su una realtà dove ci sono già presenti 5 captazioni andare a eliminare ancora una parte considerevole di acqua sull'asta a valle del punto di captazione vuol dire, vuol dire rendere quella, quel tratto un tratto deserto la realtà è data dal fatto che quest'acqua non è monta. Il bacino idrifero di Pina, del rio Carmine, non dà acqua. Se noi possiamo vedere, io ci sono stato la settimana scorsa, l'unico rio che è oggi affluente del rio Carmine che lo alimenta è il valone delle carsee. Ne dà di acqua tanta dove, perché serve anche una parte di campagna. Allora mi chiedo, alla luce di tutto questo, e questa è una carenza amministrativa purtroppo, queste erano le obiezioni da avanzare in sede referente poi deliberante della conferenza di servizio. Non era il fatto che facciamo l'energia da fonti rinnovabili, noi non abbiamo nulla contro le fonti rinnovabili, si immagini, io che sono stato 35 anni a Savona ho qualcosa contro le rinnovabili, ma ci mancherebbe. Noi abbiamo qualcosa contro quel tipo di prelievo su quel tipo di acqua. Posso rispondere? Allora, le aree SIC sono al di fuori. Perché ah, le aree SIC sono al di fuori. Sì, sì, ma anche in prossimità delle aree SIC questo è stato valutato dagli enti che la provincia in sede di competenza del servizio ha chiesto ai settori competenti ecosistema e biodiversità che hanno espresso il loro parere. Relativamente alla DGR, tutti i criteri di inammissibilità sono solo in corrispondenza di nuove opere di sbarramento del corso d'acqua. Quando lei legge nuove derivazioni, vuol dire quando non c'è uno sbarramento. Infatti, quello, essendoci quello sbarramento ed essendoci quell'altro a riguardare, erano ammissibili due progetti. E questo che vuol dire? E se lo chiede alla, alla, al Consiglio regionale che ha appena riapprovato il piano di tutela acque, ha confermato tutti questi principi il 29 marzo del 2016, prevedendo la possibilità di captazioni idroelettriche solo e esclusivamente in presenza di eh, opere di sbarramento esistenti. Questo è quello che dice la DGR. Quindi, il settore competente si è spesso, tutti gli altri, eh, da questo punto di vista la DGR eh, è stata ampiamente eh, valutata. Sul discorso della ragazzica è posizionata a monte, anche in questo anche caso è stata un po' una, una indagine idrogeologica sulla base della cartografia da parte del nostro geologo, da, sulla base della cartografia del CAG, che ha evidenziato eh, che le, le parti diciamo, ehm, di roccia ad alta capacità di gestione dell'acquifero ehm, sono solo esclusivamente quelle ehm, di circa un chilo. 9,5 km quadrati sono, mi sembra, i calcari di Tautua, la memoria non sono un geologo. 
Mm. Eh, questi tipo, questo, questo chilometro e mezzo dei carcati ha un'alta capacità di ingestione, ma questa capacità di ingestione è stata, eh, ha generato già un sistema classico molto maturo, tant'è che ci sono eh, tantissimo di grotte. Il sistema classico maturo va a comportare eh, una circolazione indica sotterranea molto veloce, per cui in caso di pioggia non si ha una, un accumulo di grandi eh, acquiferi e poi un rilascio costante tramite sorgenti, anche perché se ci fosse una sorgente superiore ai 5-6 liti, che sono quelle che vanno a captare nella zona comunale, che conosciamo bene, che captano pochi liti al secondo, se ci fosse una, una sorgente a quelle quote eh, di dimensioni maggiori sarebbe già stata captata per gli utilizzi potabili della, della costa, come è stato fatto ai Lignai all'inizio 900, in cui c'era un'emergenza equivalente a 90-100 litri che sono state captate e vengono portate al porto. Il rilancio lo studio idrogeologico aveva già iniziato tramite anche la metodologia dell'idrologia quantitativa che prevede la valutazione del flusso di base del torrente. Il flusso di base del torrente è ehm, eh, quello che viene garantito sempre che non cala mai nel regime di magra. Questo torrente, a seguito di eh, variate misure, quasi in concomitanza con altri bacini eh, equivalenti di tutta l'area, di quelle misure che avete visto, ha dato sempre dati di, eh, del flusso per chilometro quadrato in linea con gli altri bacini. Pertanto eh, la componente di idrogeologia sotterranea facente parte il, il bacino a monte del Rio Carne è trasformabile, ci sono delle piccole sorgenti ma a livello eh, della valutazione della risorsa etica complessiva questo è stato valutato come trasporante, proprio mediante queste metodologie. E quindi questo sul discorso del carsismo. Inoltre, il, la valutazione della, eh, del fatto che siamo in prossimità dell'area carsica è stato già valutato dal settore della produzione parlamentare, che è stato interpellato in sede di competenza del servizio, la legge c'è scritto che non esiste, non presuppone il carsismo in quell'area, tutto lì, nessuno no, dice è venuto a vedere. Ma non è che è vero, ci sono le carte, ci sono ma le sì, ma ci sono le carte, ma ci sono le carte, ma ci sono le carte, ci sono le carte, ci sono le carte, ci sono ci sono le carte, 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 non c'è neanche per dire la salvo tutta, non è presente nulla su questo rio, eh. i camper di notte migrano, qua sono le vostre relazioni, eh. i camper di notte, allora, i camper di notte arrivano a livello di, di biologia fluviale non è che ne capisco. Ma questi sono vincolanti. No, perché e poi non si è recuperata dal fatto che c'è già una traversa di derivazione che esiste. Le traverse di che eh. lei continua a dire che continuate allora. a evidenziare sono traverse costruite quando i frantoi sono stati elevati rispetto al corso del fiume, sì, perché, perché, la perché la si sono introdotti in lavato, cioè i frantoi hanno costruito i pozzetti di decantazione, perché dalla Francia nel 1700 un signore di Lociacqua ha importato il lavato. I frantoi prima erano a livello del torrente utilizzavano una forza motrice direttamente e scaricavano direttamente nel torrente. Quando hanno fatto le captazioni e le hanno modificate, cosa è successo? Che hanno fatto semplicemente degli sbarramenti 50 cm più bassi del canale che pesca e quando era l'occorrenza di voler dovere, di aver bisogno di acqua, sbarravano con dei pali, mettevano dei pali, se lei guarda la briglia attentamente, ci sono dei pali, dei buchi, dove mettivano dei pali che portavano l'acqua a livello della captazione. Tutto lì non c'era un'opera che andava in qualche modo a stravolgere, perché non si poteva no, la razza della normativa che è stata variata eh, ma io da, da, da giunte a giunte di sinistra, da giunte di destra, ci sta, che, non che hanno valutato queste regole che poi vengono attuate dall'organo tecnico regionale che ma le regole, le regole le girano sotto l'interesse privato. Perché ospedaletti era semplice, c'era le cose idonee, c'era tutto, c'era una discarica della ferrovia a monte che era stata naturalizzata da un bosco di pini, hanno detto che andava bonificata con le discariche e è venuto fuori lo scelto di Baia Verde. A Ventimini ha fatto quel popolo di partito politico che non era la ragione di Pescato, di nuovo li chiamano la sua scelta, di quello che è buono, di quello che sono stati. Per cui questi principi tecnici, l'altro, io so come si comportava a parlare, 
con la centrale Fabio Massi di Venezia, con la centrale di Italia, che mi sostituisco con i cari di Fondi Sostiego, con la ministra Curva, che ha detto le cose. Ma noi chiediamo solitamente, chiedavamo, che la misurazione, prima di questo incontro, si facesse carico, voglio dire, di portare una sospensiva a questa processione. Ed è la nostra competenza territoriale su questo tipo ah. di progetti del comune è meno che zero perché come abbiamo la competenza tecnica c'è una competenza tecnica che non può fare si lei viene qua mi porta via l'acqua e io sono guardato il giorno guardi che pigna nel 58 Pina nel 58 ha perso il 50% di portata sul fiume Nero per la costruzione della diga di Tenarda. Lo sai il cambio di cosa? Abbiamo perso il 50% di portata del Nervia, abbiamo perso i terreni, il cambio di zero. Allora, se noi facciamo un ragionamento, lo dobbiamo fare fino in fondo, ci siamo già passati. E siccome è un business quello dell'acqua, questo modo voglio dire, di fare questi progetti è un modo, io non lo leggo, per attaccare le sorgenti delle risorse idriche, perché è il nuovo business quello, e l'ha detto lei prima, lei prima le ha detto, ci avrebbero già, li avrebbero già portato via, si porta via dove non esiste nessuno. Sì, sì. 48 eh, sulla vostra relazione idraulica, su una parte della vostra relazione, si legge che la quale griglia sarà smantellata, giusto? Quindi, io non capisco, nel senso, posso costruire perché c'è una griglia, però la butto giù e ne faccio un'altra. Allora io devo richiedere una cortesia perché mi hanno messo molto e non riusciamo a capire. Se lei potesse tornare sull'immagine del posto dove voi farete la presa. No, scusate, me la vado da questo lato qua, perché già aveva un'inclinazione notevole rispetto a quell'altro, quella briglia, non devi evitare che tutti eh, sì, poi si andassero dall'altro, si andassero a cattostare dall'altro lato e viene eh, semplicemente fatta con un'altezza leggermente maggiore, quindi avrà un lungo di questo tipo un po' più larga, a un'altezza inferiore di 20 cm, semplicemente verrà eh, demolita quella vecchia e fatta quella nuova no, base ha no, una larghezza no, no, no. allora il problema è che un monetto a monte di 40 cm un monetto a valle una griglia che unisce questi due monetti tutto coperto di pietre quindi a livello visivo da davanti si vedranno solo le pietre un ingombo anche minore rispetto al precedente come altezza da due monetti due monetti che viaggiano in parallelo che viaggiano con la griglia dove c'è la griglia questi due monetti sono lunghi 8 metri c'è metro e larghi cioè e la larghezza sarebbe 1,80 no, sì, sì tra l'altro anche su quello abbiamo sentito che c'era una libera preoccupazione non aveva la possibilità di fare delle variazioni che si sì, eh, nell'ambito della non sostanzialità visto che abbiamo visto una preoccupazione proprio che sulla eh, questa, questa parte è una, è una possiamo anche ridurre leggermente la dimensione di questa vecchia prestazione per, eh, questa è fatta di gomma però la visibilità dell'opera è, eh, è 8 metri cioè, sì. quello 8 metri che quindi salteranno delle rocce questo trovante